வணக்கம் தமிழர் செய்தி கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை கொரோனா சிறப்பு வார்டிற்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்க திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியை நா கார்த்தி எம்எல்ஏ மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கினர் கொரோனா அச்சுறுத்தலை சந்தித்து வரும் வேளையில் கொரோனா சிறப்பு வார்டுகளுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என திமுக எம்பி எம்எல்ஏக்கு திமுக தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் ஆணையிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு திமுக கோவை மாநகர் மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளரும் சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான நா கார்த்திக் எம்எல்ஏ தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து ஏற்கனவே இருபது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ள நிலையில் இரண்டாம் கட்டமாக இன்று இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை கொரோனா சிறப்பு வார்டிற்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்க பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணியிடம் நான் கார்த்திக் எம்எல்ஏ வழங்கினார் தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு முகக்கவசம் சானிடைசரி ஆகியவற்றை வழங்கினார் இதைத் தொடர்ந்து அவர் பேட்டியின் போது கூறுகையில் திமுக தலைவர் அறிவுறுத்தலின்படி கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு கொரோனா வருடின் மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்க இதுவரை முப்பது லட்சம் ரூபாய் தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதியிலிருந்து ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் தற்பொழுது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வறுமையில் வாடும் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் உணவுகள் அத்தியாவசியப் பொருட்களையும் வழங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் பத்திரிகையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு முகக்கவசங்களை வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த சந்திப்பின் போது மாவட்ட வழக்கறிஞர் அணி அமைப்பாளர் ரவிச்சந்திரன் பாபு உள்ளிட்டோர் பலர் இருந்தனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று நோய் மனிதர்களை பழி வாங்குகின்ற கொள்ளுகின்ற நோயாக பரவிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த நோய் பற்றி கருத்துக்கள் சமூக வலைதளங்களிலே வந்த உடனேயே எங்களது அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் அனைத்து மக்களும் தனித்திருந்து இந்த கொரோனா நோயை விரட்டியடிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு மருத்துவமனைகளுக்கு அதை போலவே சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நிர்வாகிகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களால் முடிந்த நிதியினை உதவி செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் ஒதுக்க வேண்டும் என்று எங்களது அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்கள் எங்களுக்கெல்லாம் வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டிற்கான அந்த நிதி ஒதுக்கீட்டில் இருந்த இருபது லட்சம் ரூபாயை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை கொரோனா வார்டுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவதற்காக நான் ஒதுக்கினேன் அது என்னுடைய தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான நிதி இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் தான் வழங்கப்படுகிறது அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களை நேரடியாக சந்தித்து பத்து லட்சம் ரூபாய் முதல்ல இருபது லட்சம் கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ பத்து லட்சம் ரூபாய் இரண்டாவது கட்டமாக இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை கொரோனா வார்டுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்படுவதற்காக வாங்கப்படுவதற்காக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களை நேரடியாக சந்தித்து நான் வந்து இப்போ அந்த கடிதத்தை அதற்கு உண்டான அனுமதி கடிதத்தை நான் வழங்கியிருக்கின்றேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய கோவை மாநகராட்சி பகுதி முழுக்க எங்களது கழக நிர்வாகிகள் வட்ட செயலாளர்கள் பொறுப்பில் இல்லாத இருக்கக்கூடிய கழக நிர்வாகிகள் கூட அனைத்து பகுதிகளிலும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் அதே போலவே பல்வேறு ஏழை எளிய மக்கள் யார் எங்ககிட்ட வந்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டாலும் அவர்களுக்கு அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு உபகரணங்களை நாங்கள் வழங்கி வருகின்றோம் அந்த பணிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய முகக்கவசம் அதே போலவே சானிடைசர் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் இப்பொழுது கோவை மாநகர் கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பிலே வழங்கப்படுகிறது